வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த விகடனில் தவத்திரு குன்றக்கூடிய அடிகளார் தொடர் எழுதிக்கிட்டுருக்கார் இந்த வாரம்தான் மூணு பக்கம் வந்துட்டேன் எல்லாமே நாம் எங்கேயோ படித்த மேட்ரு தான் இன்றைக்கி வந்து எழுத்து அப்படிங்கிறது வந்து யார் வேணும்னா எழுதலாம் பப்ளிஷிங் அது யார் வேணும்னா பண்ணலாம் அதுவும் இப்போலாம் வந்து இந்த இ புக்கெல்லாம் வந்துருக்கு என்னுடைய பாயிண்ட்டு என்னடானா விஷயம் எழுதிக்கிட்டா என்ன விஷயம் எழுதிக்கிட்டா அது இருந்துக்கிட்டே தான் கிடக்கு ஆனால் அதனால் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பயன் அதான் எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார் முடிஞ்சவன் சாதிக்கிறான் முடியாதவன் போதிக்கிறான் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நிலமை இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ரிசோர்சஸ் என்னுடைய உடல் பலம் என்னுடைய சமூக பலம் ஒரு பைசான்னா நான் ஒரு ரூபாய்க்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இங்கே மற்றவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அது என்னடாட்டா சிதறி கிடக்கக்கூடிய சம்பவம் சம்பவம்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வரலாறு ஃபுல்லாக இறஞ்சி கிடக்கு இந்த சுஜாதா கதையில் தான் வரும் எல்லாத்துக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு சரடு இருக்குடா அப்படின்னு கணேஷ் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த சரடை பிடிக்கணும் அதான் முக்கியம் இப்போ அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு என்ன அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு இது நல்லது இது பண்ணிடுறோம் காட்டை அழிச்சோம் விவசாயம் வந்தது விவசாயத்தை அதுதான் கமர்ஷியல் க்ராப்ஸ் அது பண்ணோம் டீ எஸ்டேட் காஃபி எஸ்டேட் வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் என்ன ரியல் எஸ்டேட் ஆறு ஏரி குளம் இது போச்சு இங்கே நம்முடைய ப்ரியாரிட்டிஸ் நம்ம ப்ரியாரிட்டிஸ் என்ன அதான் இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு வாழ்க்கையில் எல்லாமே முக்கியம் அது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுல தான் நம்ம கேரக்டர் வந்து டிஃபர் ஆகுது இங்கே ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் வந்து இந்த பேலியோ டயட்டை பற்றி லியாண்டர் செல்வன் எழுதியிருக்கார் அவர் சொல்கிறது இல்லை சார் லாஜிக்கலாக இருக்குது அதாவது மனுஷன் இந்த தானியங்களை தின்ன ஆரம்பிச்சுது இதை பத்தாயிரம் வருஷம் மாட்டான் அதனால் வந்து அந்த ஜீன்ஸில் வந்து சேஞ்ச் வரல அப்படிங்கிறாரு அதை போல் மனிதன் அவன் வந்து ஒரு சோஷியல் அனிமல் அவன் ஒரு குழுவாக வாழ்ந்தவன் இப்போ இன்றைக்கி எல்லாம் வந்து தனித்தனி தீவுகளாக இருக்கும் இப்போ பஞ்சாதி செல் நம்பரில் பஞ்சாதி ஃபோனுக்கு பாஸ்வேர்டு புருஷன் காட்டுக்கு தெரியாது புருஷனுடைய பாஸ்வேர்டு பஞ்சாதிக்கு தெரியாது தனித்தனி தீவுகள் ஆனால் அந்த ஜீன் அது வந்து தூங்காது அது தூங்காது சிலர் அந்த உந்துதலால் இந்த சமுதாயத்தோடு உறவாட வேண்டும் இந்த உலகத்தோடு உறவாடணும் அப்படின்னு முன் வராங்க அது அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஜீனாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து ஹிப்பா கரெக்டாக இல்லாமல் அது என்ன சொல்கிறது அதை உள்ளார்ந்த அந்த தவிப்புக்கு செவி கொடுக்குறவங்களாக இருக்கலாம் மற்றவங்க வந்து நாசமாக போயிட்டுருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இந்த பாவம் புண்ணியம் பாவம் புண்ணியம் 
சரி தப்பு இது பெரிய சப்ஜெக்ட் இது இந்த எந்தமூரி வீரேந்திரநாத் அவர் வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கோ சமுதாயத்துக்கோ நஷ்டம் இல்லாமல் நாம் எது செய்தாலும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் நாம் ப்ராக்டிக்கலாகவே பேசிப்போம் ஒரு பெண் இப்போ வந்து திருமணத்துக்கே நிதி தராங்க இல்லையா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பெண் குழந்தை பெண் குழந்தையை அந்த பெண் குழந்தையின் தாயார் கருவுற்ற நாளிலிருந்து அரசாங்கத்தினுடைய உதவி கிடைக்குது தடுப்பூசியிலேருந்து சத்துணவுலேருந்து இலவச சைக்கிள் இலவச பல்பொழிலேருந்து எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு போனால் எங்கேருந்து வருது மக்கள்கிட்டருந்து வருது மக்கள் என்பது யார் இந்த சமுதாயம் நாம் இந்த சமுதாயத்தினுடைய சொத்து சமுதாயத்தினுடைய சொத்து இந்த சமுதாயம் இந்த பக்கியால் இந்த சமுதாயம் ஏதோ ஒரு மில்லி மீட்டர் முன்னே போகும் முன்னேறும் அப்படின்னா அப்பா ஐயா நம்ம மேலே வந்து முதலீடு செய்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சமுதாயம் இப்போ நான் எனக்கு தீங்கு விளைவித்து கொண்டாலும் அது நான் சமுதாயத்துக்கு செய்யும் தீங்கு அதை புரிஞ்சுக்கணுமா ஒன்று அடுத்தது இப்போ நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த ஜீன்ஸ் இது ஜீன்ஸ் வந்து மாறணும்னா பல லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகணுமா இப்போ முதல்ல வந்து ஆண் பெண்கள் எல்லாம் வந்து நாலு காலில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டு காலில் நடக்கும் இப்போ பிரசவத்தில் சிக்கல் பிரசவத்தில் சிக்கல் அது என்னென்னமோ கலர்லாம் கொடுக்குறோம் என்ன இது பெண்ணுக்கு மறுபிறவி செத்து பிழைக்கிறாங்க அது ஆனால் இந்த நாலு காலில் நடக்கிற ஜீவராசிகளுக்கு இல்லை தன்னுடைய இயல்பை மாற்றிக்கொள்ளாத ஜீவராசிகளுக்கு அது முட்டை போடுறதோ பிரசவமோ ஒரு மேட்ரே கிடையாது அசால்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு இந்த பெண்கள் இரண்டு காலில் நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு அதுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த ஃபெல்விக்கு போனில் வந்து சேஞ்சு வரல ஜீனில் மாற்றம் வரல அதை போல் மனிதன் வந்து குழுவாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கான் பல காலம் வாழ்ந்திருக்கான் இப்போ எப்போ வந்து நாம் சுயம் செல்ஃப் சுயநலம் ஈகோ இப்படி போகிறோமோ அது வந்து அந்த ஜீன் ஒத்துக்கிறது இல்லை நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை அங்கே ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடக்குது என்ன போராட்டம் நடக்குது அதுதான் தப்பு அதுதான் பாவம் இப்போது நான் வந்து என்னுடைய சித்தாந்தம் உலகில் தோன்றிய முதல் உயிர் அமைவா அந்த அமீபா தான் வந்து கொழுத்து ரெட்டா பிரியுது நாலா பிரியுது அதில் செல் காப்பிங்கில் எதாவது வருது மியூட்டேஷன் நடக்குது புதிய ஜீவராசிகள் வருது ஆக மொத்தத்தில் நம் எல்லோரிலும் இயங்கி கொண்டிருக்கும் உயிர் ஒரே உயிர் தான் இவ நாம் வந்து நான் சித்தூர் முருகேசன் அவர் வந்து நரேந்திரதாஸ் மோடி அப்படி நாம் பிரிச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் எனக்குள்ள ஒரு மோடி இருக்காரு மோடிக்குள்ள ஒரு முருகேசன் இருப்பார் இல்லைனா கரன்சி ரத்து மேட்ரு நான் ஏன் சொல்லணும் மோடி ஏன் செய்யணும் யோசிச்சு பாருங்க அதனால் மனிதர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் நன்மைக்காக யோசித்தா எழுதினால் பேசினால் 
செயல்பட்டால் எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்ப நாம வந்து பெரியார பாக்கிறோம் பெரியாருக்கு வந்து உணவு கட்டுப்பாடு வெங்காய கட்டுப்பாடு எல்லாம் கிடையாது எவன் எதை கூப்பிட்டாலும் திம்பார் எந்த வயசுலையும் உடற்பயிற்சி வெங்காய பயிற்சி கிடையாது யோகா கிடையவே கிடையாது அவர் எப்படி அத்தனை காலம் வாழ்ந்தார் ஆனால் அங்கே தான் வந்து பிரச்சனை வருது அதாவது ஜீன் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது ஜீன் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது நான் நோகாமல் நோன்பு கும்பிடுவேன் என்ன நோகாமல் நோன்பு கும்பிடுவேன் நான் இந்த சமுதாயத்தை சுரண்டி தான் பொழைப்பேன் என்ன இந்த சமுதாயத்தை சுரண்டி தான் பொழைப்பேன் இப்படி பொழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து அந்த ஜீன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அங்கே எதுவும் பிரச்சனை வருது இவன் இதுக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது நான் வந்து கஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இது இப்படி தான் என்ன நெருப்பு இருந்தால் போக வருது புக வந்தால் அங்கே நெருப்பு இருக்கும் லாஜிக் இப்போ நான் எதை பேசினாலும் எதை எழுதினாலும் என்ன பண்ணாலும் என்னுடைய அல்ப ஆசை என்ன அல்ப ஆசை ஒரு கெட்டு போகணும் எண்ணம் என்னடா அண்ணா ஜனங்க வந்து இப்படி ஒரு கேடு கெட்ட வாழ்க்கையை வாழணுமா இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வாழ முடியாதா அவ்வளோதான் பாயிண்ட் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அதனால தான் இப்போ வந்து இன்னைய தேதிக்கும் எனக்கு ஜாக்ரஃபி தெரியாது என்ன ஜாக்ரஃபி சுத்தம் நேவிகேஷன் நேவிகேஷனே தெரியாது திசைகள் தெரியாது திசைகள் தெரியாது வாஸ்து பார்க்குறதுக்கு திசை காட்டி வச்சுருக்கேன் மொபைலில் ஆப்ஸ் எல்லாம் வருது கணக்கு வீக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய அறிவாளி கிடையாது ஆனால் இந்த எல்லா கருமத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த சரடு சரடுங்கிறாங்க வரைய அந்த சரடை பிடிச்சிட்டேன் அது எப்படி எப்படி இது முடிஞ்சதுன்னா பொதுநலம் சுயநலம் வந்து சுருக்கம் சுருக்கம் அது வந்து மூளையை சுருக்குதா இதயத்தை சுருக்குதா இறை பையை சுருக்குதா அது தெரியாது சுருக்குது மொத்தத்தில் பொதுநலம் அப்படிங்கிறது வந்து பெருக்குது நம்முடைய அறிவை வலிமையை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எல்லாத்தையுமே பெருக்குது இது எந்த காலத்துக்கு தான் புரிஞ்சுப்பாங்க பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்